வணக்கம் நான் ஜெயஸ்ரீ ஈஸ்வர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கேன்னு நான் ஃபஸ்ட் என்னோடய சைட்லேருந்து சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் யாருக்காவது எதாவது கேள்வி இருக்குன்னா என்னை கேளுங்க டெஃபினட்டாக நான் பதில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் மண்டே ஒரு டியூஸ்டே ஃப்ரெஸ் மீட் வைக்கிற மாதிரி ஐடியா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அண்ணா இவர் வந்து தனிகை அண்ணா சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவர் இவர் ஸோ இந்த அண்ணா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் அண்ணா வந்து இதில் கொஞ்சம் கூட ஈடுபாடு இல்லை அண்ணாவுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் ஜெயஸ்ரீ நிறைய ஆன்லைனில் நிறைய வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் திரும்ப இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நேற்றுக்கு நைட் எனக்கு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு வந்த மிரட்டலில் இன்றைக்கி இது வச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் அண்ணா கிட்டே சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஒத்துண்டார் ஸோ நேற்றுக்கு நைட் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு வந்து ஒரு மிரட்டல் வருது தட் நான் ப்ரெஸ் மீட் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் ஒரு ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து மகாலட்சுமி தரப்பில் மகாலட்சுமியோட முன்னாள் தொடர்பில் இருந்தவர் ஒருத்தர் மூலியமாக எனக்கு மிரட்டல் விடுறாங்க இது என்ன கனெக்ஷன் எனக்கும் அவங்களுக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ என்ன பேசினாங்க என்ன வச்சாங்கங்கிற ரெக்கார்டிங் இருக்குது உங்களுக்கு ஆஃப் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்கில் அதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ தேட் டு யூ பீப்புள் நவ் ஐ மீன் டு எனி ஒன் நவ் ரிவீல் தேட் நவ் ஸோ இந்த ஒரு மிரட்டல் ஒரு பக்கம் போயிருந்து போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ளாட் அசோசியேஷனில் வந்து என்னை நிம்மதியாக கூட இருக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அங்கே ஈஸ்வரோட பேரண்ட்ஸ் ஈஸ்வர் வந்து வீட்டுக்கு இன்னும் வரல அவங்க அம்மா அப்பாவும் இன்னும் வரல ஆனால் எதுக்கு வெளியே இருந்துக்கிட்டே வந்து இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் வெளியே போகிற டைம் வீட்டுக்கு வர டைம் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ப்ரெஸ் மீடியாவிலேருந்து அத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க யார்கிட்டேருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு தான் நான் வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் யார் வந்தாலும் அவங்களோட ஐடி நம்பர் வாங்கிக்கிறது அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் வாங்கிக்கிறது எல் தொண்ணூறு பேருக்கு நான் வந்து தொண்ணூறு மீடியா பீப்புளுக்கு நான் வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பேன் தொண்ணூறு பேரோட ஐடி நம்பர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க இது ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அசோசியேஷனில் அண்ட் மோர் ஓவர் நான் வந்து ப பதினோரு மணிக்கு வரேன் பதினொன்றரை மணிக்கு வரேங்கிற மாதிரி என் மேலே அலிகேஷன்ஸ் இந் இந்த அலிகேஷன்ஸ் எதுக்குன்னு தெரியல எனக்கு என் மேலே ஏன் வீட்டுக்கு நான் எப்போ வேணாலும் போவேன் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு யார் கெஸ்ட்டு வராங்கன்னு நான் கேட்க முடியுமா அதே மாதிரி என் வீட்டுக்கு யார் கெஸ்ட்டு வந்தாலும் கேட்குறதுக்கு யாருக்கும் ரைட்ஸ் கிடையாது மீடியா பீப்புள் அத்தனை பேர் வந்ததுக்கு இவங்க இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் நைட் என்னை தூங்க விடாமல் ஈஸ்வர் ப்ரிசனுக்கு போன அன்னிக்கு அதுக்கு அடுத்த நாளெல்லாம் வந்து எனக்கு சும்மா பெல் அடிச்சுட்டு போகிறது வைக்கிறது யாருனே தெரியாமல் சரி நம்ம கதவை திறந்து வச்சுட்டு உக்காரலாம் யாருனாவது தெரியும் இந்த மாதிரியெல்லாம் என்னை நைட்டு தூங்க விடாமல் பண்ணுறனால தான் நான் வெட்னஸ்டே அன்றைக்கி தான் சிசிடிவி கேமரா போட்டேன் சப்போஸ் ஈஸ்வர் வந்துட்டால் கூட அவர் தப்பு பண்ணுறாரு நானும் அநியாயமாக சொல்ல முடியாது நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு அவரும் அநியாயமாக சொல்ல முடியாதுங்கிற காரணத்துக்காக ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வந்து எதுவும் தேவையில்லாத அலிகேஷன்ஸ் போடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சிசிடிவி கேமராவை நான் மாட்டினது எல்லாத்துக்குமே என்னை வந்து அங்கே இருக்கவே விடாமல் என்னை டார்ச்சர் பண்ணி எப்படியாவது அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரே இன்டென்ஷன் தான் ஈஸ்வருக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் அவங்க அப்பாவை கூட நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே அவங்க அம்மா கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் தேட் உமன் ஸோ அதனால் எனக்கு எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு என்ன வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் எனக்கு எதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கு இந்த இந்த ஃபேமிலியும் அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து அதுக்கு காரணமாக இருப்பாங்க பிஃபோர் ஆல் தேட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு காமிக்க விரும்புகிறேன் இதுதான் என்னோடய ஃபேமிலி இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜூம் இட் இது வந்து என் அப்பா எம்ஜிஆர் அங்கிள் அண்ட் எங்கள் அம்மா எம்ஜிஆர் அங்கிளில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது அவர் வேஷ்டி கட்டிக்கல இதில் கைலியில் இருப்பார் லுங்கியில் இருப்பார் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலிக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆனவர் எம்ஜிஆர் அங்கிள் சரிங்களா எங்கள் அம்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் ப்ரீஃப் கொடுக்குறேன் ஸோ தேட் வந்து அது எதுக்கு கனெக்ட்
முத முத சென்னையில் வந்து செவன் ஹில்ஸ் ட்ராவல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு கார் டூரிஸ்ட் ட்ராவல் ஏஜென்சி ஆரம்பிச்சதே எங்கள் அப்பா தான் இட் வாஸ் அ ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்ட் கன்சர்ன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன் நான் இந்த ஒரு கலை குடும்பத்துலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப ஈஸ்வர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நிறைய இன்டர்வியூஸில் தட் எனக்கு வேலையே கிடைக்கல எனக்கு வந்து கரியரே இல்லை நானாக சும்மா வந்து இவங்க என்னை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சும்மா சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் நான் கொடுக்காத ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்துருக்கேன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறப்போ என்னோடய கரியரை மொத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணது ஈஸ்வர் தான் அவரை சீரியல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வந்ததே நான் தான் இது வரைக்கும் அவர் பண்ணியிருக்கிற பதினஞ்சு பதினாறு சீரியல்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதிமூணு சீரியல்ஸ் என் மூலியமாக தாங்க வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அவருக்கே நான் இவ்வளோ வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும்னா எனக்கு என்னால் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாங்கியிருக்க முடியும் நான் எதுவுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சின்ன சின்ன ஷோஸ் மட்டும்தான் பண்ணேன் ஆக்டிங் வேண்டாம் நான் அவங்க அம்மாவும் ஈஸ்வரும் என்கிட்ட கிளியராக சொன்னதுனால தான் வம்சம்க்கு அப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ணலை இட்ஸ் பீன் டூ இயர்ஸ் நவ் தட் ஐ ஸ்டாப் ஆக்டிங் ஏன்னா கல்யாணம் ஆகிற டைமில் வம்சம் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால என்னால் அதுலேருந்து அப்ரப்டாக வெளில வர முடியல ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் முடித்து அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராஜெக்ட்லையும் நான் உள்ளே போகலை எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வராமல் இல்லைங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது அதே மாதிரி ஃபர்கெட் ஆக்டிங் எனக்கு என்னோடய டான்ஸ் ஃபீல்ட்லேயே லெக்சராக ஏன்னா ஐம் அ கிராஜுவேட் இன் பரத்நாட்டியம் ஃப்ரம் தி அலஹாபாட் யூனிவர்சிட்டி ஐம் அ டிப்ளமோ ஹோல்டர் ஃப்ரம் கலாக்ஷேத்ரா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிகிரி கையில் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு யூனிவர்சிட்டிஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது லெக்சராக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு மினிமம் ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு ஆனால் என்ன இந்த ஊரில் இல்லை வெளியூருக்கு நான் போக வேண்டிய காரணனால் என்ன அதுவும் வேண்டான்ட்டாரு ஸோ எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காமல் இல்லை இதுதான் என்னோடய கரியர் இதுதான் இதுதான் ஜெயஸ்ரீ சரிங்களா ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டுருக்காருனா அவருக்கு வேலையே கிடைக்கல அவன் வந்து சும்மா வெட்டியாக உட்காந்துட்டு இருந்தாங்கிற மாதிரி அவர் பேசியிருக்காரு ஸோ அது ஒன்று வந்து ஃபால்ஸுங்கிறது கா சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணினேன் அதே மாதிரி என்னோடய லைஃப்பில் ஈஸ்வர் என்னெல்லாம் பண்ணாரோ இன்றைக்கி மகாலட்சுமிக்கு இதே விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்காரு என்னோடய எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட எனக்கு டிவோர்ஸ் போயிட்டுருக்கிற டைமில் தான் பெயில் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் வச்சுக்கிட்டாரு என் எக்ஸ் ஹஸ்பண்டை போய் அடித்து அவ அவரை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து என் மேலேயும் அவர் மேலேயும் கேஸ் போட வச்சு அவர் அந்த மனுஷனை நான் குத்தமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அனாவசியமாக நோன்னா யாருக்கும் கோவம் வரதான் செய்யும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இவரை நான் பெயில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த டைமில் ஏன் அதை பற்றி எங்கேயுமே பேச மாட்டேங்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா வந்து ரெண்டரை கோடி ரூபா அந்த மனுஷங்கிட்டேருந்து நான் வந்து அலுமினி கேட்டதாகவும் இவர் சொல்லிட்டுருக்காரு ரெண்டரை கோடி ரூபா கேட்டவ மூணு வருஷம் கேஸை நடத்தினவ எதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் நான் நடத்திருக்க மாட்டேன் நான் கேஸை மூன்று லட்சம் ரூபாயோட நான் எதுக்கு வரணும் இவர் கொடுத்த ப்ரெஷரில் தான் நான் வந்தேன் அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து என் குழந்தையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவளை அப்பான்னு கூப்பிட வச்சாரோ இப்போ இதே வேலை மகாலட்சுமி குழந்தையோட பண்ணிட்டுருக்கார் எனக்கு தெரியல இது மகாலட்சுமி புரிஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்லை தெரியாமல் அவங்க வந்து இதில் இருக்காங்களா எனக்கு எதுவுமே தெரியல பட் சம்வேர் ஐ ஃபீல் வாட் எவர் ஹி ஹஸ் டன் டு மீ ஹிஸ் பீன் டூயிங் டு மகாலட்சுமி ஆல்சோ எனக்கும் மகாலட்சுமிக்கு தொடர்பா அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற சீரியல் மூலியமா சார் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற சீரியல் மூலியமா சார் சார் அது அவரே ஒத்துட்டு இருக்காரு சார் என்கிட்ட சார் நான் தான் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேனே அவங்க ஒத்துட்டது சார் அவங்க இல்லைன்னு சொன்னா அது இல்லைன்னு ஆயிடுமா சார் அவங்க பேசின ஆடியோவே நான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேனே சார் சார் அதுதான் சார் சொல்கிறேன் அவங்க நண்பர்களாக இருக்கிறச்சே லவ் யூ சொல்லி கிஸ் பண்ணிப்பாங்களா சார் அந்த ஆடியோவே நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேனே சார் இப்போது எனக்கு வந்து ஒருத்தர் நண்பர்னா அவரை லவ் யூன்னு சொல்லி நான் அவரை கிஸ் பண்ணிட்டுருப்பேன்னா அவர் அது பண்ணி அந்த ஆடியோ நான் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு இன்னி அதுக்கப்புறம் அவங்க இல்லைன்னு தான் சொல்ல சொல்லுவாங்க அவங்க எவ்வளோ இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அது இல்லைன்னு ஆகிடாது ஏன் நானே கேட்டிருக்கேன் என் புருஷனை விடு நான் தான் இது காமிக்க வேணா அவங்களுக்கும் எனக்கும் நடந்த சாட் கான்வர்சேஷன் காமிக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சார் லெட் மீ கம்ப்ளீட் ஒரு வாட்டி நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு எதாவது ஆச்சுன்னா நீங்கள் எல்லாம் தான் கா காரணம்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன் அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஐ நோ வெரி வெல் ஹூ இஸ்
not that no not that மகாலட்சுமி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என் ஃபேமிலியில ட்ரபுள் கொண்டு வராதீங்கன்னு கேட்டப்போ இல்ல அவன் தான் அவங்க கூட வாழ விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றானே நீங்க நீயே இன்னும் அங்க இருக்கேன்னு அவர் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அந்த சாட் நான் காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹூ ஆர் யூ டு டிசைட் தட் அப்படி நான் கேட்டப்போ இனிமே எல்லாமே நான் தான் டிசைட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறது நீங்களே சொல்லுங்க இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து என் குழந்தை குழந்தைங்கிறாரு எல்லா இடத்துலையும் ஆனா உன் குழந்தைக்கு ஃபீஸ் என்னால கட்ட முடியாதுங்கிற சாட் ஹிஸ்ட்ரி என்கிட்ட இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் இதுல பாத்தீங்கன்னா யோர் டாட்டர் that i i cannot change the school for your daughter nu avaru avar sollirkaru so kolanda kolanda nu solrachu avar edhuk idha patti pesrarungiradhu uh, enak theriyala adhe mari kolanda oda or recording vandu velittirukkaru adha mari enumo indha car la vaangi andha car la vittirupa nu avar sonnadhu but avar vandu purpose ah andha kolandaiya room ku la koopittu indha mari nee na na enna enna vandu ipdi pesranga na enna pannatom vekkatom solli avar kettu adukku andha kolanda react pannadhu vandu avar record panni potirukkaru thavira or vishayam nadakkiracha na vandu record pandren purpose ah andha vishayatha nadaka vekkala nanu so abdi irukkiracha ye indha mari cheap ah avar behave pandraru ngiradhu dhaan enak theriyala ellathiyum vida sir ellathiyum vittidala sir சார் நான் வீட்டில் அவரோட வாழறதுக்கு ரெடி சார் அவருக்கு தான் சார் டிவோர்ஸ் வேண்டியிருக்கு அது அவர் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டார் நீங்கள் தான் மாற்றி சொல்கிறீங்க அது அது மகாலட்சுமி சொல்கிறது சார் சார் இதே அனில் சார் அனில் அண்ணா வந்து இதே இடத்துல தான் உட்காந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தாரு சேங் தட் அவ என்னோட என்னோட தங்கச்சி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஈஸ்வர் ஒத்துக்கிட்டாரு சேங் தட் ஆமாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தங்கச்சி தாங்க கரெக்டு தான் நான் தான் ஏதோ நினச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டியில் கொடுத்தாரு ஆனால் இதே ஈஸ்வர் என்ன சொல்லி பெயில் வாங்கியிருக்காருன்னா எனக்கும் அனிலுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது சொல்லி பெயில் வாங்கியிருக்காரு சார் அதை கேட்க போய் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது கவுண்டர் பிளாஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு அதான் அவங்களோட அஃபிடவில் நான் அவரை வந்து உள்ள தான் தள்ளணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் எனக்கு இருந்திருந்ததுன்னா அவரை வெளியவே வர விடாமல் நான் பண்ணியிருப்பேன் சார் என்னால் முடிஞ்சிருக்கும் என்கிட்ட இருக்கிற ப்ரூஃப்ஸில் நான் அது எதுவுமே பண்ணலை சார் அந்த மனுஷன் வெளியே வரட்டும் அங்கேருந்து என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு தான் நான் யோசித்தேன் ஆனால் ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் டெஃபினட்டாக அந்த அந்த என் மேலே அனாவசியமாக போட்ட அலிகேஷன் வச்சு நான் டெஃபினட்டாக பெயில் கேன்சல் பண்ணுவேன் சார் முகாந்திரமா ஓகே ஓகே இருபது கோடியெல்லாம் இல்லை சார் இல்லை சார் இருபது கோடி இப்போ நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் தான் அவர் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு சரிங்களா அதுக்கான விளக்கம் தான் நான் அதை சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் மூன்றரை லட்சம் ரூபாயில் முடிச்சிருக்கேன்னா அவர் சொல்லி தான் அதான் சார் ஜூனில் வந்து நான் வந்து என்னோடய கேஸை முடிக்கிறேன் சார் மியூச்சுவல் சைன் பண்ணுறேன் சார் ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டே அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு டிசம்பரில் என் கையில் பேப்பர்ஸே வந்துருச்சு டிவோர்ஸ் காப்பீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் டிசம்பர் எண்டு முப்பதாம் தேதி எங்கள் அம்மா அக்கா என்னோடய அத்தியம் பேர் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்டே பேசுகிறாங்க ஜான்வரி டுவெண்ட்டி என் கல்யாணம் நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஆறு மாதம் வந்து அவர் டைம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் தவிர அவர் என்கிட்ட சொன்னது இங்கே நீ இதை முடித்தா மட்டும்தான் என் அம்மா அப்பாவை நான் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் அதை முடிக்க வச்சார் இல்லைனா மூணு வருஷம் நான் நடத்தி நான் கேஸ் நான் இன்னும் ஒரு வருஷம் நான் நடத்திருக்க மாட்டேன்னா ஓகேங்களா இன்னொன்று அது ஒரு முடிஞ்ச சாப்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நீ வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முடிஞ்ச சாப்டர் அது எனக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவர் இன்ஃபேக்ட் டீசெண்டாக நடந்துக்கிட்டார் குழந்தைய கூட கேட்டால் அந்த மனுஷன் வரல ஏன்னா அந்த குழந்தை பொன் குழந்தையாக இருக்குது அம்மா கிட்ட தான் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாமே விட்டு என்னை எந்த விதத்துலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவ்வளோ டீசெண்டாக அந்த மனுஷன் பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறச்சு நீ எப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சு என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்னை மூணு நாலு வருஷம் என் கூட வாழ்ந்துட்டு இப்போ வந்து இல்லை அங்கே ரெண்டரை கோடி ரூபா கேட்டா அதே மாதிரி இங்கே கேட்குறா நான் எங்கே சார் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் கேட்டிருக்கேன்னா எனக்கு ரெண்டரை கோடி ரூபா கே கொடுன்னு இந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்பு கிளம்பு கிளம்புன்னு சொல்கிறச்சே நான் என்ன கேட்குறேன் பின்ன நான் இந்த வீட்டுக்கு கொடுத்த காசை எனக்கு கொடு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு எந்த பொண்டாட்டினாலும் கேட்க தானே செய்வா நீ என்னை இங்கே பொண்டாட்டியா என்னை இந்த வீட்டில் தான் வச்சுக்க போகிறேன்னா நான் ஏன் காசு கேட்க போகிறேன் என்ன கிளம்பு இந்த கஷணம் இந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்புணும்னு சொல்கிறச்சே தான் பின்ன இந்த வீட்டுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது அவங்க அம்மா பேரில் வாங்கிக்கிட்டாங்க சார் அதுதான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி நான் இன்சிஸ